తెలంగాణలో కమల దళానికి కనీవిని ఎరుగని ఫలితాలు ఏకంగా నాలుగు ఎంపీ స్థానాల్లో అనూహ్య గెలుపు కేసీఆర్ కూతురు కవితనే ఓడించిన ఘనత సికింద్రాబాద్ లో మంత్రి తనయుడిని మట్టి కరిపించిన విశిష్టత కరీంనగర్ లో బలమైన నేతను గద్దదింపేశారు ఆదిలాబాద్ లో అందరూ అవాక్కయ్యేలా గెలిచారు ఈసారి జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికలు తెలంగాణ బీజేపీకి చిరస్మరణీయమైన విజయాన్ని కట్టబెట్టాయి ఈ స్థాయిలో బీజేపీ గెలుస్తుందని బహుశా ఆ పార్టీ వారు సైతం ఊహించి ఉండకపోవచ్చు టీఆర్ఎస్ కు మాత్రం ఇవి షాకింగ్ రిజల్ట్సే నిజామాబాద్ లో కవితను ఓడించడం ఓ సంచలనం బీజేపీ అభ్యర్థి ధర్మపురి అరవింద్ డెబ్బై ఒకటి వేల ఓట్ల మెజార్టీ సాధించడం విశేషం ఇదేమీ సాధారణ గెలుపు కాదు కమల ప్రభంజనానికి నిదర్శనం కవితపై రైతుల అక్కసు కమలనాథులకు కలిసొచ్చింది భారీ సంఖ్యలో రైతులు బరిలో దిగి కారును అడ్డుకున్నారు అటు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సైతం బీజేపీకి క్రాస్ ఓటింగ్ చేశారు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు పరిధిలో హస్తం పార్టీకి కేవలం ఆరు శాతం ఓట్లు మాత్రమే రావడం ఇందుకు నిదర్శనం కవితను ఓడించాలనే కసితో కాంగ్రెస్ వాదులంతా బీజేపీకి ఓటేశారు అందుకే అరవింద్ కు అంత మెజార్టీ వచ్చింది నిజామాబాద్ గెలుపుతో తన తండ్రి డిఎస్ కు టీఆర్ఎస్ లో ఎదురైన పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నట్టయింది ఘన విజయంతో బీజేపీకి వెయ్యి ఏనుగుల బలం చేకూరింది ఇక బీజేపీకి కలిసొచ్చే సికింద్రాబాద్ లో మరోసారి కమలం విరబూసింది దత్తరేను పక్కన పెట్టి మరీ కిషన్ రెడ్డిని బరిలో నిలిపినప్పుడే ఆయన విజయం దాదాపు ఖాయమైపోయింది మాస్ లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉండటం స్థానికంగా నిత్యం అందుబాటులో ఉండటం గెలిస్తే కేంద్ర మంత్రి పదవి వస్తుందంటూ ప్రచారం జరగడం కిషన్ రెడ్డికి కలిసొచ్చిన అంశాలు మరోవైపు సికింద్రాబాద్ లో తలసాని కుటుంబ ఆధిపత్యం ఒంటెద్దు పోకడలతో విసిగిపోయిన జనం బీజేపీకి జై కొట్టారు కిషన్ రెడ్డిని పార్లమెంట్ కు పంపించారు ఒకటికి మద్దతు ఉంటే సరిపోతు మీరు కుటుంబ పాలన ఏ రకంగానైతే నిజాం ఆ రోజు ఒక నియంత్రణగా పరిపాలన చేశాడు ఈ రోజు ఈ ప్రజా సమయ వ్యవస్థలో డాక్టర్ బాబా సాబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ఈ రోజు నియమిత పరిపాలన సాగదని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలు నిర్ణయించారు అటు కరీంనగర్ లో బండి సంజయ్ గెలుపు నిఖార్సైన బీజేపీ నేతకు దక్కిన అపురూప గౌరవం ఏళ్లుగా బీజేపీ తరపున పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా పోరాడుతున్నారు బండి సంజయ్ మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినా ఈసారి పార్లమెంటు పోటీలో నిలవడంతో ఆయనపై సానుభూతి ప్రభంజనంలా పనిచేసింది బలమైన ప్రత్యర్థి వినోద్ కుమార్ ను సైతం మట్టి కరిపించింది పిలుస్తే పలికే నేతగా బండి సంజయ్ కు కరీంనగర్ లో మంచి పేరుంది సంజయ్ కు ఒక్క ఛాన్స్ ఇద్దామని చాలా మంది అనుకున్నారు స్థానికంగా బీజేపీకి మంచి పట్టుంది ఇక ప్రచార సమయంలో కరీంనగర్ గడ్డపై నుంచి హిందువులు గిందువులు అంటూ కేసీఆర్ చేసిన కాంట్రవర్సీ కామెంట్ బీజేపీకి అనుకూల ఓటింగ్ గా మారింది బండి సంజయ్ ను బంపర్ మెజార్టీతో గెలిపించింది శాసనసభ ఎన్నికల్లో రెండు పర్యాయాలు నాకు పోటీ చేసే అవకాశం రాష్ట్ర పార్టీ ఇచ్చింది ఏ ప్రచారం ప్రారంభించిన కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి అలాంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అలా సెంటిమెంట్ పేరుతో ప్రజలను ఏట్ల రూపబడిన ఉపయోగించుకుంటారు తప్ప ఏ రోజు జిల్లా అభివృద్ధి కానీ ఈ పేరు ప్రజల కోసం కానీ ఈ జిల్లా కోసం కానీ ఏనాడు ఒక్క విషయంలో కూడా ఆలోచన దాఖలు ప్రజలు ఆలోచించరు కదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ సెంటిమెంట్ పేరుతో మనం ఉపయోగించుకుంటారు తప్ప నా గురించి పట్టించుకున్న పాప నా పేరు అని చెప్పి అలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ సెంటిమెంట్ దెబ్బ తీసేయాలా కరీంనగర్ నడిపడిన కాశ్యా రిపోర్ట్ ఆడే విధంగా ప్రజలు తీర్పించాలా కరీంనగర్ లో కరీంనగర్ లో మైనార్టీ ఓట్ల కోసం వాళ్ళ మైనార్టీ ఓట్ల కోసం కదా మెజార్టీ ప్రజలని హిందువులను కింద పరిచే విధంగా హిందూ వాళ్ళు బంధు వాళ్ళని చెప్పేవాడి కేసీఆర్ కి అలా ఈ కరీంనగర్ జిల్లా ఈ తెలంగాణ గడ్డ హిందూ వాళ్ళకి స్థానం తప్ప బంధు వాళ్ళకు స్థానం లేదన్న విషయం కదా ఇక ఆదిలాబాద్ లో బీజేపీ విజయకేతనం అనూహ్యం ఆశ్చర్యం కొంతకాలంగా అక్కడ మత వైషమ్యాలు బాగా పెరిగిపోయాయి ఎంఐఎం చాలా యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ చేస్తోంది ఎక్కడైతే ఓవైసీ ఉనికి ఉంటుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా కాషాయ జెండా ఎగురుతుంది ఆదిలాబాద్ లో అదే జరిగింది హిందూ ఓటర్లంతా ఏకమయ్యారు ఎంఐఎంతో టీఆర్ఎస్ పొత్తు ఉండటం వల్ల అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఓటెత్తారు 
బీజేపీ అగ్రనేతల సభలు కలిసొచ్చాయి బీజేపీ అభ్యర్థి సోయం బాబురావును అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించారు నాలుగు ఎంపీ సీట్లతో తెలంగాణలో బీజేపీ బలంగా కనిపిస్తుంది స్థానిక కారణాలు ప్రత్యేక పరిస్థితులు కమలనాథులకు కలిసొచ్చాయని అంటున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డిపాజిట్లు కూడా రాని పార్టీకి ఏకంగా పార్లమెంటు సీట్లు రావడమేంటని ఇదంతా వాపు మాత్రమేననేది టీఆర్ఎస్ విశ్లేషణ కేసీఆర్ ను ముఖ్యమంత్రిగా అంగీకరించిన ప్రజలు ఢిల్లీలో ఆయన ప్రభావం పెద్దగా ఉండదు కాబట్టి బీజేపీ వైపు మొగ్గు చూపుంటారని అంచనా వేస్తున్నారు కమలనాథులు మాత్రం తెలంగాణ గడ్డ తామర పువ్వుల తోటగా మారబోతుందనే దానికి ముందస్తు సంకేతం అంటున్నారు ఈ రోజు చూసుకున్నట్లయితే బీజేపీ ఘన విజయం సాధించింది ఇదంతా కార్యకర్తలలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఉత్సాహాన్ని నింపినట్టుగా మాకున్నది చూస్తున్నారు కదండి ఎంతో మంది చాలా నిన్న కూడా విజయోత్సవ ర్యాలీలు భారీగా చేయడం జరిగింది అనుకోని స్థితిలో కూడా తెలంగాణలో ఏదైతే ప్రభుత్వం చెప్పి అనుకున్న విధంగా కాకుండా కొత్త మలుపు చేసి బీజేపీ కార్యకర్తలలో ఉత్సాహం నింపడానికి ఈ రోజు నాలుగు ఎంపీ స్థానాలలో గెలిచి బీజేపీ పుంజుకున్నది ముఖ్యంగా మా బీజేపీని గెలిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి కార్యకర్తలకు మరియు ప్రజలకు మీడియా సోదరులకు ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతి ఒక్కరికి హిందూ మతంలో అభిమానం ఉన్న వారందరికీ నేను ముందుగా వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను భారత దేశం ముద్దుబిడ్డ ప్రధానమంత్రి ఇవాళ ఏదైతే ప్రపంచ దేశాలను ఆర్చబడుతూ ప్రపంచ దేశాల్లోనే భారతదేశాన్ని అగ్రరాజ్యంగా తయారు చేయడానికి ఏదైతే కంకణం కట్టుకున్నాడో ఆ యొక్క శ్రమ ఫలితం ఇవాళ లభించింది మరి యొక్క ఇదే స్ఫూర్తితో భారతీయ జనతా పార్టీని కేంద్రంలో ప్రపంచ దేశంలోనే అగ్రరాజ్యంగా తయారు చేయడానికి నరేంద్ర మోడీ గారి కంకణం కట్టుకున్నారు తెలంగాణలో కూడా నాలుగు స్థానాలు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రజలు గడ్డం పెట్టారు